Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bokre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. Hope you are watching my videos regularly. If you are not watching my videos regularly, you are missing something. ठीक है मेरे लेक्चर्स हमेशा देखते रहना और मेरे लेक्चर्स का जो भी वीडियो आपके फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करते रहना तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई कीड़ा एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर योर रिसेंट और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस लेट्स गो एड विथ टूडे अंडरस्टैंडिंग टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर सी इंटर कोर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन On 1-4-2000-X1, Mr. T. Shekharan, T. Shekharan purchased 5,000 equity shares of 100 each in V Limited. How many shares did he buy, sir? 5,000 equity shares of 100 each in V Limited at Rs. 120 each. So, what did he buy for cost for me, sir? What did he buy for cost for me, sir? 120 each. From a broker who charged 2% brokerage. How many percent brokerage did he buy? 2% brokerage liya. He incurred 50 paisa per rupees 100 as a cost of share transfer stamp. Jab aap ko shares khareed ne hoote to ye shares aap ke naam pe transfer karne ke liye kuch legal fees stamp ke sorup mein diya jata hai to ye fees aap ko diya hoa hai. 50 paisa per rupees 100 as a cost of the shares transfer stamp. On 31st of January 2000 X1 bonus shares were declared was declared in the ratio 1 is to 2 before and after the record date of the bonus shares the shares were quoted at rupees 175 and 90 per shares respectively मतलब bonus declare करने से पहले market में अपने shares का price क्या था 175 bonus declare होने के बाद मतलब bonus देने के बाद आपके shares का market price कितना हो गया 90 common sense है यार market में number of shares बढ़ गए तो market price क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा on 31st of March 2002 Mr T Shekharan sold bonus shares to a broker who charged two percent brokerage ठीक है इस उन्होंने क्या कर दिया अपने शेयर्स क्या कर दिए बोनस शेयर जो उसको मिले थे वो आपने बेचे और उसका 2% ब्रोकरेज लगा शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टी शेखरन हु हेल्ड शेयर्स एज अ करंट असेट मीन दे विल बी वैल्यूड आइदर एट अ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट अ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस लो कर लो बातें थोड़ी देर पहले मैंने वही बात आपको बताई थी तो ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो वी आर गोइंग अहेड फॉर सॉल्विंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन राइट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर टी शेखरन On 1-4-2000-X1, Mr. T. Shekharan purchased 5,000 equity shares of 100 each in V Limited at Rs. 120 each from a broker who charged 2% brokerage. He incurred 50 paise per rupees 100 as a cost of share transfer stamp. First of all, we will have to remove this investment cost of this investment. Students, we are trying to find out the cost of these shares we have purchased. पहली बात तो हम लोगों ने 5,000 shares purchase किया है जिसका face value is the memorandum information. लेकिन कितने में खरीदा है? 120 each. तो what is your basic cost? 5,000 shares into 120. What we did? We paid brokerage two percent. ये brokerage कौन सी amount के ऊपर आएगा? Common sense है, it is based on the quoted price. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे कि आपका जो भी कोटेड प्राइस है उसके ऊपर आपका क्या कैलकुलेट होगा ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा 2% ऑन द कोटेड प्राइस ऑफ ₹6 लाख तो आई विल ऐड हियर तो ₹6 लाख का 2% इट इज 12000 हम लोगों ने क्या पे किया कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स 
इट इज फिफ्टी पैसा पर रुपीज हंड्रेड एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर तो फिफ्टी पैसे पर रुपीज हंड्रेड तो आई कैन से कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होगा सिक्सटी पैसे पर रुपीज हंड्रेड तो आई कैन से जीरो पॉइंट सिक्स जीरो फॉर एवरी रुपीज हंड्रेड बराबर है तो फॉर द अमाउंट ऑफ सिक्स लैक्स वॉट वुड बी द कॉस्ट इट इज नॉट सिक्सटी पैसे इट इज फिफ्टी पैसे सो आई एम मेकिंग इट फिफ्टी पैसे ठीक है तो फिफ्टी पैसे फॉर रुपीज हंड्रेड तो फॉर सिक्स लैक्स हाउ मच तो लेटेस्ट वर्कआउट इट इज थ्री थाउजेंड रुपीज तो वॉट इज ओवरऑल कॉस्ट इनकर्ड बाय अस वी हैव इनकर्ड सिक्स लैक्स फिफ्टीन थाउजेंड तो इन्वेस्टमेंट आर परचेस्ड ऑन वन फोर टू थाउजेंड एक्स वन तो यहां पर डेबिट में मैं लिख दूंगा परचेज ट्रांजेक्शन है एज पर वर्किंग नोट नंबर वन नंबर ऑफ शेयर वी हैव परचेज फाइव थाउजेंड एंड ओवरऑल कॉस्ट वी हैव इनकोर सिक्स लैक्स फिफ्टीन थाउजेंड आई होप आई एम क्लियर ऑन माई कैलकुलेशन कम टू द नेक्स्ट ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ जेनेवरी एक्स टू बोनस वॉज डिक्लेयर इन द रेशो ऑफ वन इज टू टू बोनस क्या हो गया डिक्लेयर हो गया वन इज टू टू Before and after the record date of the bonus issue, shares were quoted at 175 per share and 90 rupees per share. बराबर है. And thereafter on 31st March X2, Mr. T. Shekharan sold bonus shares to a broker who charged 2 percent brokerage. थोड़ा आराम से पढ़ लेते हैं. उन्होंने कहा कि आपका bonus declared हो गया 31st January 2000 X2. तो मान के चलते इसी तारीख को हम लोग को bonus मिला होगा. तो पहले bonus shares work out कर लेते हैं. बोनस का रेशो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स बोनस का रेशो आपको दिया हुआ है वन इज टू टू मतलब दो शेयर होगा तो एक बोनस मिलेगा नाउ लेट अस सी हाउ मेनी शेयर्स वी आर हैविंग वी आर हैविंग फाइव थाउजेंड शेयर्स तो हाउ मेनी बोनस शेयर्स वी विल गेट डेफिनेटली वी विल गेट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बोनस शेयर्स ठीक है तो यहां पे मैं डेबिट में लिख देता हूं थर्टी फर्स्ट जनवरी एक्स टू टू बोनस शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव रिसीव्ड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या हम लोगों ने कोई कॉस्ट इनकर किया नहीं सर बोनस शेयर्स के लिए कोई कॉस्ट इनकर नहीं होता है अपने को फ्री में मिल जाता है ठीक है ये हो गया अपना बोनस रिसीट का ट्रांजेक्शन Before and after the record date of bonus share, shares were quoted at 175 per share and 90 per share respectively. मतलब bonus देने से पहले market में shares का price था 175 per share और bonus देने के बाद market में shares का price हो गया 90 rupees. Fine. On 31st May 2002, Mr. T. Shekharan sold bonus shares to a broker who charged 2% brokerage. लेकिन यहाँ पे आप check कर सकते हो sale price of these shares is not given. बट स्टूडेंट आपको पहले ही लाइन में उन्होंने दिया है कि बोनस के बाद में शेयर्स का प्राइस कितना हो गया सर नाइनटी रुपीज हो गया ना तो आई विल टेक नाइनटी मैं इसको कैसे लूंगा नाइनटी रुपीज में मैंने बेचा रहेगा तो लेट अस डू द वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ शेयर्स They are mentioning that T. Shekhar has sold bonus shares. Means he has sold two thousand five hundred shares. और बोनस के बाद में मार्केट में शेयर्स का कीमत कितना बन गया था नाइंटी तो ये मेरा बेसिक सेल प्राइस हो गया टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पे भी आपको ब्रोकरेज ले रहा है आपका ब्रोकरेज है टू परसेंट ब्रोकरेज तो I will minus two percent brokerage. मुझे तो मिलेगा टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेकिन ब्रोकर कितना लेके जाएगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मेरे हाथ में फाइनली कितना पैसा आएगा टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड 
तो ये मेरा नेट सेलिंग प्राइस हो गया तो जब भी आप बेचते हो इन्वेस्टमेंट आपका एंट्री क्या आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट ऑन थर्टी मार्च एक्स आई बिलीव मैंने जो ये बताया सेलिंग प्राइस का ये समझ में आया होगा जब भी आप सेल करते हैं तो और एक ट्रांजेक्शन साइमल आपके साथ होगा वो होगा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल वी विल वर्कआउट डाइट आपका नेट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो आपने ऑलरेडी वर्कआउट किया था पहले वाले वर्किंग नोट में तीन नंबर वर्किंग नोट में वर्कआउट किया था अभी चौथे वर्किंग नोट में हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा सर वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट और एक कैन कॉल इट एज एवरेज कॉस्ट ऑफ टू शेयर्स याद रखना उन्होंने ये कहा है कि बोनस शेयर बिके है तो ऐसा मत समझना उसका कॉस्ट तो नील आना ही नहीं जब आप बेचोगे तो एवरेज हो जाएगा पूरा कॉस्ट तो इसका कॉस्ट नील नहीं एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा हम लोग को कैसे निकालेंगे एवरेज कॉस्ट आपका टोटल ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट कॉलम का अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स का भी टोटल ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट पहले चेक कर लेते कितना कॉस्ट मेरा था डेबिट में मेरा कॉस्ट था सिक्स लैख फिफ्टीन थाउजेंड प्लस नील क्रेडिट में इससे पहले का कोई ट्रांजैक्शन नहीं था तो सिक्स लैख फिफ्टीन थाउजेंड प्लस नील नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने थे फाइव थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड जिसमें से मैंने कितने शेयर बेच दिए सर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ठीक से वर्कआउट करूंगा मैं यहां पर इधर मेरा एवरेज कॉस्ट बन जाता है एटी टू रुपीज एंड अमाउंट इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मेरा एवरेज कॉस्ट ये किस में बन जाता है टू लैख फाइव थाउजेंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेलिंग प्राइस और यहां पे लिख देता हूं कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है मेरा टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड जबकि मेरा कॉस्ट कितना है सर टू लैख 5000 क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो मेरे पास क्या होगा सर मेरे पास होगा प्रॉफिट टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस टू लैख फाइव थाउजेंड मेरा प्रॉफिट हो जाएगा पंद्रह हजार पांच सौ रुपया दिस प्रॉफिट यू विल क्रेडिट टू पी एल अकाउंट एंड यू विल डेबिट टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो इधर डेबिट में आ जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि अपने को प्रॉफिट हुआ था 15,500 का शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टी शेखर शेयर एज अ करंट असेट एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शेल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर इसका मार्केट वैल्यू नाइनटी रुपीज दिया हुआ है और इसके कॉस्ट के बारे में बात करूंगा तो रिसेंटली अब भी अब भी अब भी अभी मैंने कैलकुलेशन किया था उसमें मैंने ऑलरेडी मेरा एवरेज कॉस्ट निकाल के रखा था एटी टू रुपीज ठीक है तो मेरा एवरेज कॉस्ट है एटी टू रुपीज और मेरा मार्केट वैल्यू है नाइनटी रुपीज मेरा मार्केट वैल्यू है नाइनटी रुपीज तो वैल्यूएशन विल भी आइर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस क्वेश्चन वर्किंग नोट नंबर फाइव कॉस्ट You can say that eighty-two rupees per share, or you can even say that debit minus credit. So, your debit ke ye figure se isme se ye figure me minus kar dunga. Ye ho gaya cost, market value. Market value ke liye mujhe dekhna padega. Mere paas shares kitne bache hue hain? Can I say mere paas five thousand shares bache hue hain? Seven thousand five hundred me se two thousand five hundred maine bech diye. We are having five thousand shares. जिसका मार्केट वैल्यू है रुपीज नाइनटी तो ये हिसाब से इसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड तो जाहिर सी बात है 
कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इसमें से कम से कम वाला अमाउंट कौन सा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा इट मस्ट बी फोर लैक टेन थाउजेंड तो ठीक है तो इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट तो वैल्यूएशन इज इक्वल टू फोर लैक टेन थाउजेंड दैट इज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट देर फोर नो प्रॉफिट और लॉस नो प्रॉफिट और लॉस ऑन वैल्यूएशन तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन या फिर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हो जाएगा फोर लैख टेन थाउजेंड तो लेट अस नोट डाउन ऑल दिस स्टॉक और अगर आपने कॉस्ट में वैल्यूएशन किया है तो ये दोनों कॉलम टैली तो होने ही चाहिए लेट सी इन दिस वे दिस सिंपल क्वेश्चन वी हैव सॉल्व कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी ये क्वेश्चन में एक बार डेफिनेटली वापस एक बार देख लो बिकॉज सी इंटर कोर्स एज इट इज बहुत डिफिकल्ट कोर्स होता है एक भी यहाँ पे आपका कैलकुलेशन मिसप्लेस हो गया कहीं पे गलत अंडरस्टैंडिंग हो गया तो इट विल बी अ बिग कॉस्ट टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देन टू इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज पुट यूर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स विल ट्राई टू रिजोल्व यूर क्वेरी एट अर्लीस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू